చరిత్ర సైతం మరోని నియంత హిట్లర్ లైఫ్ లో జరిగిన ప్రతి విషయాన్ని ఇక రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లర్ చేసిన విధ్వంసాన్ని యూదులో ఓచకోతని హిట్లర్ జీవితంలో ఉన్నటువంటి లవ్ స్టోరీని అన్నిటి విషయాల గురించి కూడా ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం రంగులు బ్రష్లతో కళాత్మక జీవితం గడపాలనుకున్నాడు కానీ చరిత్రలో కొన్ని పేజీలను రక్తంతో తడిపాడు నియంత అనే పదానికి పర్యాయ పదంలో మారాడు అతనే అడల్ఫ్ హిట్లర్ చరిత్ర ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని పేరు హిట్లర్ ఏప్రిల్ ఇరవై పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిన బ్రౌనౌ ఆమిన్ అనే గ్రామంలో ఆస్ట్రియా దేశంలో జన్మించాడు హిట్లర్ ఈ గ్రామం ఎగువ ఆస్ట్రియా జర్మనీ దేశ సరిహద్దులో ఉంది ఆరుగురు పిల్లల్లో హిట్లర్ నాలుగో వాడు మరియు మూడవ మగబిడ్డ హిట్లర్ తండ్రి ఆలోయిస్ హిట్లర్ అసలు పేరు చిక్కల్ గ్రూబర్ వాణిజ్య శాఖలో ఈయనొక గుమస్త హిట్లర్ తల్లు చేసి క్లారా పోలాస్ ఈమె వచ్చి ఆలోయిస్ హిట్లర్ కు రెండవ మరదలు మరియు మూడవ భార్య వీరికి పుట్టిన ఆరుగురు పిల్లల్లో హిట్లర్ మరియు అతని చెల్లెలు పౌలా మాత్రమే బ్రతికారు ఆలోయిస్ జూనియర్ ఏంజిలా ఈ ఇద్దరు ఆలోయిస్ కు రెండవ భార్య వలన కలిగిన సంతానం ఆలోయిస్ మొదటి భార్యకు పిల్లలు లేరు ఆలోయిస్ హిట్లర్ కి అడాల్ఫ్ హిట్లర్ అక్రమ సంతానం తన జీవితపు తొలి ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అతడు తన తల్లి ఇంటి పేరునే తన ఇంటి పేరుగా చేర్చుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఒక గుమస్త ఇతని సవితి తండ్రి జోహనన్ గెవోరగ్ హైడ్లర్ ను అలోయస్ తండ్రిగా పేర్కొన్నాడు ఆ పేరు రకరకాలుగా పిలువబడి చివరకు హిట్లర్ గా స్థిరపడింది పురాతన జర్మన్ భాషలో హిట్లర్ అంటే గుడిసెలో నివసించేవాడని అర్థం ఆ తర్వాత సంవత్సరాలలో హిట్లర్ తన శత్రువుల చేతిలో ఈ విషయంలో హేళన్ కు గురి కాబడ్డాడు ఈ విధంగా హిట్లర్ తన మొదటి రోజుల్లో జీవితాన్ని ఒడిదొడుకులతో స్టార్ట్ చేసి ఇక రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏ విధంగా అయితే విధ్వంసం సృష్టించాడో చూద్దాం జర్మనీలో హిట్లర్ ఈ శతాబ్దంలో చేసిన మరణ హోమం చరిత్రలో మరువులేనిది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో పనిచేసిన హిట్లర్ జర్మనీ ఓటమి వలన అవమానం చెందాడు పగ తీర్చుకోవాలనే పట్టుదల వహించాడు యుద్ధానికి ముందే వియన్నా మేయర్ కార్తుగ్లర్ నుంచి సోషలిస్టు భావాలను జార్జివాన్ షోవేరర్ నుంచి యూదుల పట్ల ద్వేషాన్ని నేర్చుకున్న హిట్లర్ సైన్యానికి రాజకీయ విద్య విధానాన్ని లూడేస్ డారప్ నుంచి తెలుసుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో మ్యూనిచ్ లో సైన్యానికి రాజకీయ బోధకుడైన హిట్లర్ ఆ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో రాజకీయ పార్టీ స్థాపించాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏప్రిల్ లో సైన్యానికి గుడ్ బై చెప్పి పూర్తి రాజకీయవాదయ్యాడు హిట్లర్ పెట్టిన నాజీ పార్టీలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల మంది సభ్యులు చేరగా అందులో మూడు వందల నలభై ఐదు మంది కార్మికులే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు నవంబర్ ఎనిమిదిన మూడు వేల మందితో హిట్లర్ బవేరియాలో స్థానిక ప్రభుత్వాధికారులపై దాడి జరిపి నిర్బంధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరిచినట్లు ప్రకటించాడు కానీ పోలీసులు కాల్పులు జరిపి హిట్లర్ ను నిర్బంధించి జైలు శిక్ష విధించారు జైల్లో ఉండగా తన భావాలను అమలు చేయదలిచిన రీతులను క్రోడీకరించి మైన్ క్యాంప్ అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవైన విడుదలైన హిట్లర్ నాజీ భావాలతో విజృంభించాడు యూదులకు వ్యతిరేక నినాదంతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నాటికి తన పార్టీపై పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని సాధించిన హిట్లర్ ధారాళంగా మాట్లాడి మంచి వక్తగా ప్రేక్షకులను సమ్మోహితులను చేస్తుండేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఎన్నికలలో హిట్లర్ పార్టీకి ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఓటు మాత్రమే వచ్చింది కమ్యూనిస్టులకు ఎక్కువ శాతం ఓట్లు వచ్చాయి అప్పటి నుంచి ఏటా నాజీ పార్టీ పెరిగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నాటికి హిట్లర్ పార్టీలో ఎనిమిది లక్షల మంది చేరారు అప్పటికే నిరుద్యోగ సమస్య చూపి హిట్లర్ విద్యార్థులను ఆకర్షించాడు జాతీయవాద పార్టీ హిట్లర్ను వాడుకుందామని కావలసిన ధనాన్ని సమకూర్చి పెట్టగా అది నాజీలకు తోడ్పడింది హిట్లర్ వస్తే కాసేపట్ల పడగొట్టి తాము పెత్తనం చేయొచ్చని కమ్యూనిస్టులు మితవాదులు తప్పుడు అంచనా వేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఎన్నికల్లో హిట్లర్ నాజీలకు ముప్పై ఏడు పాయింట్ రెండు శాతం ఓట్లు వచ్చాయి అప్పటి నుంచి నాజీలు కమ్యూనిస్టులు వీధుల్లో కుక్కల వలె పోట్లాడుకుని జర్మనీ అంతా బేభత్సం చేశారు ఆ సంవత్సరం నవంబర్ లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కమ్యూనిస్టులకు వంద సీట్లు రాగా మితవాదులు బలపడి నూట తొంభై ఆరు సీట్లున్న హిట్లర్ కు మరింత బలాన్ని సమకూర్చి పెట్టారు సంకీర్ణ మంత్రిమండలి ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు జనవరి ముప్పైన హిట్లర్ ఛాన్సలర్ అయ్యాడు ప్రపంచ చరిత్రలో అదొక పెద్ద దురదృష్టకర మలుపు అధికారంలోకి వచ్చిన హిట్లర్ ఇరవై ఐదు వేల మందితో టార్చ్ లైట్ పెరేడ్ చేయించాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన పూర్తి హక్కులు తనకు దత్తం చేసుకుంటూ హిట్లర్ ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశాడు 
అంతేగాక లాంఛన ప్రాయంగా చివరిసారి తన ఆర్డినెన్స్ చర్చకు పెట్టి హిట్లర్ పార్లమెంట్ ఆమోదాన్ని కూడా పొందాడు అప్పటికే ఎనభై ఒక్క మంది కమ్యూనిస్టు సభ్యులు పారిపోవడమో అరెస్టు కావడమో జరిగింది నాలుగు వందల నలభై ఒక్క ఓట్లు హిట్లర్కు రాగా తొంభై నాలుగు మంది వ్యతిరేకించారు అప్పటి నుంచి కమ్యూనిస్టులను దారుణంగా హతమార్చడం ప్రారంభమైంది కొందరు కమ్యూనిస్టులు బ్రతుకు జీవుడా అని రష్యాలో తలదాచుకోవడానికి వెళ్తే ఉరితాడే ఎదురైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు జూన్లో నాజీ పార్టీ తప్ప మిగిలిన పార్టీలను నిషేధించారు కొద్ది వారాల్లోనే హిట్లర్ అనుమతితో గోరింగ్ జర్మనీ కమ్యూనిస్టు పార్టీని తుడిచిపెట్టాడు నాలుగు విధాలైన రహస్య పోలీస్ కేంద్రాలను హిట్లర్ ఏర్పరిచి ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరిని తన దహన కాండకు వాడుకున్నాడు గోరింగ్ హిమ్లర్ ఎందుకు తోడ్పడ్డారు దేశమంతటా నిర్బంధ శిబిరాలు వెలిసాయి హిట్లర్ వాక్యమే చట్టం న్యాయంగా జర్మనీలో పదేళ్ల పాటు ఆటవిక పాలన సాగింది జడ్జీలను సైతం తీసివేసే అధికారాలను హిట్లర్ సంక్రమింపజేసుకున్నాడు ప్రజా కోర్టులు పెట్టి అక్కడికక్కడే తీర్పిచ్చే పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టాడు మంత్రి మండల సమావేశాల్లో నిర్ణయాల్ని హిట్లర్ తీసుకొచ్చాడు ఈ విధంగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లర్ చేసిన విధ్వంసం మరిచిపోలేనిది మరుపురానిది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూదుల యొక్క ఓచకోత ఎలా మొదలుపెట్టాడు హిట్లర్ అధికారంలోకి రాగానే యూదులను ఓచకోత ప్రారంభించాడు కొందరిని దేశం వదిలి పారిపోనిచ్చాడు వారి ఆస్తుల్ని కొలగొట్టడం స్వాధీనం చేసుకోవడం సర్వసాధారణమైపోయింది పేర్లలో అంటే నేమ్స్లో గందరగోళం లేకుండా యూదులందరినీ ఇజ్రాయేలీ అని తెలిసేటట్లు నామకరణం చేయమన్నాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నవంబర్ ఎనిమిదిన యూదులను చీల్చి చెండాడాడు జర్మనీ అధ్యక్షుడు హిండెన్ బర్గ్ చనిపోవడంతో హిట్లర్ ఆ అధికారాలు కూడా సంక్రమింప చేసుకున్నాడు జర్మనీలో ఎవరిని చంపేయాలో ఒక జాబితాను సిద్ధం చేసి హిమ్లేర్ హైడ్రిక్లు ఇరువురు కూడా హిట్లర్ కు ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ ని సమర్పించారు పెన్సిల్ తో హిట్లర్ గుర్తు పెట్టి వారందరినీ కాల్చి చంపమన్నాడు ఎప్పటికప్పుడు కాల్చి వేసిన వారి జాబితాను ఇంకా కాల్చవలసిన వారి జాబితాను హిట్లర్ గోరింగ్ హిమ్లర్ చూస్తుండేవారు రాజకీయ శత్రులందరినీ ముందు హతమార్చారు పాత కక్షలు తీర్చుకోవడానికి మరికొందరిని మట్టు పెట్టారు చంపేసిన ప్రముఖులలో బవేరియా ప్రధాని గస్టావ్ వాన్ ఖర్ నాజీ పార్టీలో హిట్లర్ ప్రత్యర్థి గ్రిగార్ సర్టసర్ జనరల్ వాన్ స్లెషర్ అతని భార్య జనరల్ వాన్ బ్రెడౌ క్యాథలిక్ నాయకుడు ఎర్నస్ క్లాజ్నర్ మరో నూట యాభై మంది రాజకీయవాదులను ముందుకు చంపేశారు జర్మనీలో హిట్లర్ అధికారాలపై జనావాక్య సేకరణ చేస్తే ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం అనుకూలంగా చేశారు జర్మనీ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలోకి పోవడం అక్కడి ప్రజలకు ఇష్టం లేదు పొలాన్ని గెలిచి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు సంతోషంగా స్వాగతాలు పలకలేదు హిట్లర్ స్వయంగా సర్వ సైన్యాధిపత్యం వహించాడు మెరుపు దాడులతో యూరప్ ను హడలుకొట్టిన హిట్లర్ ఫ్రాన్స్ పై దాడి జరిపాడు ఒకవైపు ఇటలీని అంత ముసోలిన్తోనూ మరో పక్క రష్యాని అంత స్టాలిన్ తో వడంబడికలు చేసుకోగలిగిన హిట్లర్ కు పట్టపగ్గాలు లేకుండా పోయాయి హంగారీ రొమేనియా యుగోస్లేవియా బల్గేరియాలపై హిట్లర్ దాడులు జరిపి విపరీత నష్టాలకు గురి చేశాడు గ్రీకు ఉత్తర ఆఫ్రికాలు అచిరకాలంలో జర్మనీకి దాసోహం అయిపోయాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో జూన్ లో జర్మనీలు ఆక్రమించుకున్న రష్యా భూభాగంలో ఐదు లక్షల మంది యూదుల్ని కాల్చి చంపారు యూదు జాతిని నామరూపాలు లేకుండా చేయాలన్న హిట్లర్ ఉత్తర్వులను అనుసరించి ఈ చర్యకు తెగబడ్డారు వీరితో పాటు రష్యన్లను కూడా చంపారనుకోండి అది తర్వాత విషయం న్యూరంబర్గ్ లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో తొంభై వేల మంది యూదు పురుష స్త్రీ పిల్లలను కాల్చి చంపారు ఆ తర్వాత రష్యా మేల్కొని జర్మన్ సైన్యాలను తిప్పి కొట్టకపోతే ఆ చరిత్ర ఇంకోలా ఉండేది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మిత్ర రాజ్యాలు జర్మనీపై ఎదురుదాడి జరిపినప్పుడు సుమారు ఆరు లక్షల జర్మన్లు చనిపోయారని ఒక అంచనా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఒకటిన హిట్లర్ ఉత్తర్వులు ఆధారంగా ప్రప్రథమంగా తొంభై వేల మందిని గ్యాస్ ఛాంబర్స్ లో పెట్టి చంపారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి జులై ముప్పై ఒకటిన హిట్లర్ మరో ఉత్తర్వును ఇస్తూ యూదులను తుడిచిపెట్టేమన్నాడు ఎలా చంపాలో ఐస్మస్ హైడ్రిక్ల ఆధ్వర్యాన ఒక చర్చ సదస్సు కూడా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ఆగస్టులో పట్టుబడిన రష్యా యుద్ధ ఖైదీలను జైక్లాన్ బీతో ఐదు వందల మందిని చంపారు పురుగుల నివారణ కంపెనీ డెగ్షే ఈ మందును తయారు చేసి గ్యాస్ నిమిత్తం వారికి అందించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు మార్చి పదిహేడున బెల్జర్ శిబిరంలో మూకుమ్మడి హత్యాకాండ ఆరంభమైంది పదిహేను వేల మందిని ఈ శిబిరంలో చంపారు సుబీబోర్ క్యాంప్లో రోజుకు ఇరవై వేల మందిని గ్యాస్తో చంపారు టెంబ్లింకా మిడినక్లలో ఇరవై ఐదు వేల మంది చొప్పున మరణింపజేశారు
ఆఫ్విచ్ అన్నిటికంటే పెద్ద మరణాల శిబిరంగా తయారైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఎనభై ఏడు లక్షల యూదులు జర్మనీలో ఉన్నారు ఇందులో యాభై ఎనిమిది లక్షల మందిని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నాటికి హిట్లర్ చంపించగలిగాడు పోలాండ్ నుంచి పట్టుబడిన ఇరవై ఆరు లక్షల మందిని రష్యా నుంచి ఏడు లక్షల మందిని రొమేనియా నుంచి అంతే మందిని హంగరీలో నాలుగు లక్షల మందిని చొకోస్లేవియాలో రెండున్నర లక్షల మందిని ఫ్రాన్స్లో ఒక లక్షకు కొంచెం తక్కువ మందిని లాట్వియాలో డెబ్బై వేల మందిని గ్రీస్లో అరవై ఐదు వేల మందిని అంతే సంఖ్యలో ఆస్ట్రియాలో యుగేస్లీవియాలో బల్గేరియాలో నలభై వేల మందిని బెల్జియంలో ఇరవై ఎనిమిది వేల మందిని ఇటలీలో తొమ్మిది వేల మంది యూదులను కసిగా హిట్లర్ మొట్టుపెట్టాడు జర్మనీలో ఈ యూదులను చంపడానికి అనేక కంపెనీలు పోటీపడి శిబిరాలలో గ్యాస్ చాంబర్లు ఏర్పరిచి హిట్లర్ దాహాన్ని తీర్చాయి యాష్ విటజ్ శిబిరంలో ఇరవై లక్షల మందిని చంపి ప్రథమ స్థానం తెచ్చుకున్నది యూదులందరినీ చంపాలని హిట్లర్ కోరిక తీరలేదు వారు ఇంకా మిగిలిపోయారు ఇందులో ఇంకో గొడవ ఏంటంటే హిట్లర్ కు తెలియకుండా కొందరు యూదులను నిర్బంధ కార్మికులుగా కొన్ని కర్మాగారాలకు అప్పగించి వారి వద్ద డబ్బు తిన్నాడు ఆ విధంగా కొందరు బ్రతికిపోయారు ప్రతిరోజు రైళ్లలో యూదుల్ని చారవేసి అందులో అనారోగ్యవంతుల్ని ఏరి ముందుగా గ్యాస్ తో చంపేవారు యూదులు వస్తువులన్నీ ఏరి వేలం వేసుకునేవారు వాటిని వేరి ప్రదర్శనకై పెట్టేవాడు ఈ మరణ శిబిరాల నుంచి సాధారణంగా ఎవరు బయటపడలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఆగస్టులో ఇద్దరు యూదులు ఎలాగో తప్పించుకున్నారు యూదులతో పాటు ఇతరులను కూడా ఈ చిత్రహింసలు గురి చేయడం వల్ల దారుణం జరిగిపోయింది ఈ విధంగా యూదులపై హిట్లర్ ఓచకోతకు తెగబడ్డాడు ఇంత చేస్తున్న హిట్లర్ ఇంకా తిండి తినేటప్పుడు కూడా భయపడతాడంటే భయపడతాడు అని చెప్పొచ్చు దానికి కారణం హిట్లర్ ప్రాణాలు కాపాడేందుకు విషం తినడానికి కూడా అప్పుడు మహిళలు సిద్ధంగా ఉండేవాళ్లు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయం అప్పుడు ప్రాణాలకు తెగించి జర్మనీ అంతా అడల్ఫ్ హిట్లర్ ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు పదిహేను మంది మహిళలను హిట్లర్ కోసం తయారు చేసిన పదార్థాల్లో విషం కలిపారేమో తెలుసుకోవడానికి ఆయన కంటే ముందు వాటిని వారే రుచి చూసేవారు రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ముందు వరకు ఈ విషయం ఎవరికి కూడా తెలియదు మార్గట్ ఓక్ అనే ఒక మహిళ డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత మౌనం వీళ్లడంతో ఈ రహస్యం ప్రపంచానికి తెలిసింది హిట్లర్ ప్రాణాలు కాపాడేందుకు అతని కోసం వంటిన వంటలను రుచి చూసే టీమ్ లో తాను కూడా పనిచేశారని ఆ మహిళ బయటపెట్టింది తమను టేస్టర్స్ అని పిలిచేవారని చెప్పి ఆమె తెలియజేసింది నాజీ అయినప్పటికీ మార్గట్ ఓక్ ను హిట్లర్ కోసం బలవంతంగా టేస్టర్ గా చేశారు ఆమెకు హిట్లర్ పై నమ్మకం ఉండేది కాదు ఆయన్ను కాపాడాలని కూడా అనుకోలేదు కాని ఆమె ఆ పని చేసేలా ఒత్తిడి చేసేవారు ఆమె ప్రాణాలనే ప్రమాదంలో పడేసేవారు అని పోస్టరీనో తన పుస్తకంలో చెప్పారు ఆమె బాధితురాలుగా మారారు ఎందుకంటే ఆమె రోజుకు మూడు సార్లు మృత్యువును ఎదుర్కొనేవారు కాని ఆమె హిట్లర్ ప్రాణాలు కాపాడుతూ ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్లేవారు ఇరవయవ శతాబ్దంలో అతిపెద్ద నేరస్తుడిని కాపాడడంలో ఆమె కూడా ఒక భాగమయ్యారని అన్నారు మరి ఇంత జరిగిన తరువాత హిట్లర్ మరణం ఏ విధంగా సంభవించింది బెర్లిన్ నగరం తూర్పున ఉన్న జర్మనీ దళాలపై సోవియట్ దళాలు ఫిరంగి గుండ్లు కురిపించగానే రాత్రికి రాత్రే ఆ నగరంపై ఆఖరి దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి రెడ్ ఆర్మీ బెర్లిన్ శివరాల్లోకి ప్రవేశించింది శివారు పట్టణాలన్నీ స్వాధీనం చేసుకుంది జర్మనీలోని ఎల్బీ నది దగ్గర కలిసిన సోవియట్ అమెరికా దళాలు జర్మనీ సైన్యాన్ని రెండుగా విభజించడంలో విజయవంతమయ్యాయి రిచ్ ఛాన్సలర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కింద ఉన్న తన బంకర్లలో హిట్లర్ ఇవా బ్రౌన్ పెళ్లి చేసుకున్నారు ఒక నేల మాళికలో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు వారి మృతదేహాలను దహనం చేశారు జర్మన్ రేడియో హిట్లర్ మరణించాడని ప్రకటించింది బేషర్తుగా లొంగిపోతానని జర్మనీ సంతకం చేసింది ఐరోపాలో ఆరేళ్లు కొనసాగిన యుద్ధానికి అక్కడితో తెరపడింది మరి ఇదంతా హిట్లర్ యొక్క మరణం తర్వాత హిట్లర్ యొక్క పైశాచికత్వం యూదుల యొక్క ఊచకోత ఇవన్నీ ఉంటే మరి హిట్లర్ లో మరో కోణంగా ఉండదు హిట్లర్ లవ్ స్టోరీ హిట్లర్ అంటే ప్రపంచానికి తెలిసినంత వరకు ఆయన ఒక క్రూరుడు యూదులు హింసించిన జర్మనీ నియంత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన హిట్లర్ యుద్ధం తర్వాత ఓ చిన్న నేల మాళిగలో తన భార్య ఏవా బ్రో అంతా కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ప్రపంచానికి నియంతగా అత్యంత క్రూరుడిగా తెలిసిన హిట్లర్ లో మనకు తెలియని ఒక కోణం కూడా ఉంది అదే ఆయన ప్రేమ తను ప్రేమించిన ఈవాను చాలా బాగా చూసుకునేవాడట హిట్లర్ అయితే దేశం మీద ఉన్న అభిమానం ప్రేమ కారణంగా ఈవాను దూరంగా ఉంచాడు దూరంగా ఉంచినప్పటికీ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో మరణించడానికి కొద్ది రోజుల ముందు ఆయన ఈవాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు హిట్లర్ కు మూడు విషయాలంటే బాగా ఇష్టం ఒకటి దేశం రెండవది తన కుక్క బ్లాండి ఇక మూడవ వ్యక్తి ఈవా బ్రువాన్ ఈవా హిట్లర్ కంటే ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు చిన్నది అయితే పదహారు సంవత్సరాల పాటు ఈవా హిట్లర్ కు ఎంతో సన్నిహితంగా విశ్వాసపాత్రురాలిగా ఉంది 
ఏవా చూపించిన విశ్వాసానికి హిట్లర్ ఎంతగానో మురిసిపోయేవాడు ఇవా గురించి పొగడాల్సి వచ్చినప్పుడు తన పెంపుడు కుక్క బ్లాండీని చూపుతో దానితో పోల్చేవాడు హిట్లర్ మరణించే ముందు బ్లాండీకి కూడా విషయం ఇచ్చాడు ఈవాకు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా హిట్లర్ ఆమెను మొదటిసారిగా కలిశాడు అప్పటికి హిట్లర్ వయసు నలభై సంవత్సరాలు ఈవా ఫోటోగ్రఫీ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉంది ఈవాను చూడగానే హిట్లర్ అయోమయంలో పడిపోయాడు ఇదంతా బాగానే ఉందనుకున్న సమయంలో ఈవా ఇంట్లో హిట్లర్ మరియు ఈవా అనుబంధానికి వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదు కానీ ఈవా పట్టు వదలకుండా ఇంట్లో వారిని ఒప్పించి హిట్లర్ ని పెళ్లాడింది ఈవాపై ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ హిట్లర్ ఆమె ప్రేమను బయటకు చెప్పించేవాడు కాదు హిట్లర్ అంటే దేశాన్ని ప్రేమించే వ్యక్తిగానే ఉండాలని కోరుకునేవాడు అందుకే ప్రేమను బహిర్గతం ఎప్పుడు కూడా చేయలేదు ఇక ఈవాను అంత తేలిగ్గా హిట్లర్ ప్రేమించలేదు ఆమంటే ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈవా యూదు మహిళ అని మొదట్లో సందేహించాడు ఆమె గురించి పూర్తి వివరాలను కుటుంబం నుంచి బంధువుల నుంచి తెలుసుకుని ఆమె నిజమైన ఆర్యన్ జాతికి చెందిన స్త్రీ అని ధృవీకరించుకున్న తర్వాతే ఆమెతో డేటింగ్ చేశాడు అయితే యువాకు అంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చేవాడు కాదని బయట పార్టీలకు వెళ్లేందుకు ఒప్పుకునేవాడు కాదని కనీసం బయట ఎవరితో కూడా కలిసేందుకు కూడా ఒప్పుకునేవాడు కాదని తన డైరీలో రాసుకుంది అంతేకాదు ఈవా పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి పంతొమ్మిది మరోసారి ఆత్మహత్య యత్నం చేసిందట ఈవాకు ఉన్న ఒకే ఒక్క కోరిక తను మరణించేలోపు హిట్లర్ తనను వివాహం చేసుకోవాలని ఆ కోరిక ఎలాగైతేనే నెరవేరింది అది దురదృష్టమో లేక అదృష్టమో తెలియదు గాని పెళ్లి చేసుకున్న కొన్ని రోజులకే అంటే ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదున ఇద్దరు కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఇద్దరు మరణించాక ఆ వీలునామా బయటపడింది ఆ వీలునామా ప్రకారం తను చేసిన పాపాలకు ఘోరాలను చలించిపోయానని ప్రజలకు చేసిన పాపాల నుంచి బయటపడానికి భార్యతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని పేర్కొన్నాడు హిట్లర్ ఇద్దరిని ఒకే చోట కనడం చేయాలని కూడా రాసుకున్నాడు సో ఇదనమాట చరిత్ర సైతం మరువని నియంత చరిత్ర ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్